హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇందులో ఫస్ట్ మనకి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే ఈ ఏదైతే పాలిన్ పీస్ ఇంట్రాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ పాలిన్ ట్యూబ్ ఏమైందంటే ఈ సెనర్జీస్ అంటే ఫిల్లిఫామ్ ఆపరేటర్స్ గైడ్ చేస్తే సెనర్జీస్ ని అది ఓపెన్ చేస్తూ లోపలికి అంటే ఎంబ్రియో శాఖ లోపలికి అయితే మాత్రం రావడం జరిగింది ఇది అంటే పాలిన్ పీస్ ఇంట్రాక్స్ లో చెప్పుకునేది అయితే దీనిలో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారండి మన ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అప్రోచెస్ టు క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఇది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ గా చేస్తుంది ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఏమవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ గా అంటే ఇది నేచురల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇది ముందు చెప్పుకున్నాం పాలిన్ పీస్ ఇంట్రాక్షన్ లో నేచురల్ గా జరిగేది ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా చేసే హైబ్రిడ్ దీన్ని ఎందుకు చేస్తానంటే క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది పెరుగుతున్న పాపులేషన్ ఫుడ్ కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి కంపల్సరీగా సో దానికోసం అయితే మాత్రం దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ సచ్ క్రాసింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఓన్లీ ద డిజైర్డ్ పాలిన్ గ్రైన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ పాలినేషన్ అండ్ ద స్టిగ్మైజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్ సో కంటామినేషన్ అంటే అన్వాంటెడ్ పాలినేషన్ అంటే అంటే ఒక ఏదైతే బాట్నిస్ట్ ఉన్నాడో బాట్నిస్ట్ ఏవైతే హైబ్రిడైజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక టూ ప్లాంట్స్ ని క్రాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ టూ ప్లాంట్స్ ను క్రాస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ టూ ప్లాంట్స్ కి మధ్యనే పాలినేషన్ జరగాలి సో రిమైనింగ్ వేరే థర్డ్ ప్లాంట్ అంటే వేరే ప్లాంట్ నుంచి అయితే మాత్రం పాలిన్ గ్రైన్స్ వచ్చి దీని స్టిగ్మా కి రీచ్ అవ్వకూడదు సో ఈయన సెలెక్ట్ చేసిన రెండు ప్లాంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ మధ్యనే ఒకటి మేల్ ఫ్లవర్ ఒకటి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కింద అనుకుంటే రెండింటి మధ్యనే పాలినేషన్ జరగాలి కాకుండా రిమైనింగ్ దేని గురించి అనే అంటే వేరే ప్లాంట్ నుంచి కాని పాలిన్ గ్రైన్స్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుంటే అది కంట అంటే అన్వాంటెడ్ పాలిన్ కింద అయితే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ వాంటెడ్ పాలినేషన్ మాత్రమే స్టిగ్మా కి రీచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి అంటే This is achieved by emasculation and bagging techniques. ఈ రెండు కూడా దేని అవుతుంది ఒకటి ఎమస్కులేషన్ రెండవది బ్యాగింగ్ సో ఈ రెండు ఈ బ్యాగింగ్ ఈ రెండు టెక్నిక్ల ద్వారా మనకి జరుగుతుంది అసలు ఈ ఎమస్కులేషన్ అంటే ఏంటి ఈ బ్యాగింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి కింద ఉండడం జరిగింది సో అంటే అన్వాంటెడ్ పాలిన్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం అంటే ఒక ఒక ఇంప్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసిన రెండు ప్లాంట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ ప్లాంట్ కి సంబంధించినటువంటి పాలిన్ కూడా రాకుండా అన్వాంటెడ్ పాలిన్ రాకుండా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఇఫ్ ద ఫిమేల్ పేరెంట్ బియర్స్ బై సెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఫిమేల్ ప్లాంట్ కింద కలెక్ట్ చేసి తీసుకున్నటువంటి ఆ ప్లాంట్ వాళ్ళకి ఫ్లవర్ కానీ బై సెక్సువల్ అయితే అంటే బై సెక్సువల్ అంటే అర్థమేంటి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్ట్ రెండు కూడా రెండు కూడా ఒకే ఫ్లవర్ లో ఉంటే దాన్ని మనం బై సెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అంటారు అంటే మేల్ ఫిమేల్ రెండు పార్ట్స్ కూడా రెండు ఫి రిప్రొడక్టివ్ ఫార్ట్స్ పార్ట్స్ కూడా ఒకే ఫ్లవర్ లో ఉంటాయి చూడండి దీనికి రిమూవల్ ఆఫ్ యాంతర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవ్ ద ఫ్లవర్ బర్డ్ బిఫోర్ ద యాంతర్ డైసెన్స్ యూజింగ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఫోర్ సెప్స్ ఈజ్ నెసెసరీ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ సెప్స్ ని యూజ్ చేసుకోండి ఫోర్ సెప్స్ అంటే ఇలా మనకి ఒక స్టీల్ తో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్ తో తయారు చేసినటువంటిది ఉంటాయి దీని మనం ఎలా అంటే దీంతో మనం ఏం చేస్తాం గట్టిగా పట్టుకొని తీస్తాం సో ఇది మనం ఫో ఫోర్ సెప్స్ అంటాం ఈ ఫోర్ సెప్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఫీమేల్ ప్లాంట్ కింద ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అది బైసెక్స్ ఫ్లవర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది యాంతర్స్ కూడా ఉంటాయి ఓన్లీ మనం ఏం కావాలి ఇందులో యాంతర్స్ అవసరం లేదు ఫీమేల్ రిపోర్ట్ పార్ట్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఫోర్ సెప్స్ యూజ్ చేసుకుని యాంతర్స్ ని వీళ్ళు రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా రిమూవ్ చేయడాన్ని ది స్టెప్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఎమస్కులేషన్ ఇలా మేల్ రిపోర్ట్ పార్ట్ అంటే యాంతర్ ని ఫిమేల్ ఫ్లవర్ నుంచి రిమూవ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం అంటే ఎమస్కులేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎమస్కులేటెడ్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ టు బి కవర్డ్ విత్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ సూటబుల్ సైజ్ సో ఎమస్కులేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఫ్లవర్ లో ఉన్నటువంటి ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా యాంతర్స్ అనొచ్చు యాంతర్స్ అని కూడా రిమూవ్ చేశారు యాంతర్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది
ఆర్ డస్టెడ్ ఆన్ ద స్టిగ్మా సో మేల్ ఏదైతే మనం మేల్ ఫ్లవర్ అనుకున్నామో మేల్ పేరెంట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి యాంతర్స్లో ఉన్నటువంటి పాలన్ అంతా కూడా డస్ట్ డస్టింగ్ చేస్తుంది దీని మీద ఈ స్టిగ్మాకి అంటిస్తుంది జరుగుతుంది అనమాట సో అంటిస్తాం ఇలా ఎంత ఫ్లవర్ ఆర్ రీబ్యాగ్ తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటిస్తున్న తర్వాత ఆల్రెడీ ఆ ఏదైతే మనం డస్ట్ చేస్తాం దులిపామో ఆ పాల్ గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా అవుతాయి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ వరకు స్టిగ్మాకి రీచ్ అవుతాయి అంటే మనకి పాలినేషన్ అంత కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుంది పాలినేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది రిమైనింగ్ ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి యాంతర్స్ పాలను కూడా రిమైనింగ్ ఫ్లవర్స్ ప్లాన్ అంటే రిమైనింగ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అంటే మనం ఏదైతే రిస వీటి హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేయలేదో సో అటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ రీబ్యాగింగ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తారు బట్టర్ పేపర్తో క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ద ఫ్రూట్స్ డెవలప్ అలౌడ్ టు డెవలప్ ఆ రకంగా మనకు ఫ్రూట్స్ డెవలప్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇందులోకి వస్తారు ఏమవుతుందంటే ఓకే ఇఫ్ ద ఫీమేల్ నెక్స్ట్ వస్తానండి ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఫీమేల్ పేరెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ కేస్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అయితే అందులో మనకి ఏమవుతుంది అయితే మేల్ లేకపోతే ఫీమేల్ రెండు ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎమస్కులేషన్ ఎమస్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేల్ రిపోర్ట్ పాటుని రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం లేదు ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ బర్డ్స్ ఆర్ బ్యాగ్డ్ బిఫోర్ ద ఫ్లవర్ ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్లో చేయాల్సిన బ్యాగింగ్ అయితే చేయాలి ఎమస్కులేషన్ అయితే అవసరం లేదు ఏది యూనిసెక్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూనిసెక్స్ ఫ్లవర్స్లో వస్తారు ఏమవుతుందంటే ఎమస్కులేషన్ అయితే మాత్రం నీడ్ లేదు కానీ బ్యాగింగ్ మాత్రం చేయాలి వెన్ ద స్టిగ్మా బికమ్స్ రెసెప్టివ్ పాలిన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ యూజింగ్ డెజైర్డ్ పాలిన్ ఫర్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ రీబ్యాగ్ బట్ దీన్ని ఏం చేస్తారో ఏదైతే మనకు డెజైర్డ్ ఉన్నటువంటి పాలిన్ గ్రేన్తో ఈ పాలినేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది దీన్ని రీబ్యాగింగ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ సో డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే పాలిన్ పీస్లో ఇంట్రాక్షన్ అయిపోయింది పాలిన్ ట్యూబ్ అవుతుందంటే ఎంబ్రేస్ యాగ్లోకి అయితే మాత్రం ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది ఎంటర్ అయిన తర్వాత డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఏంట ఫెర్టిలైజ్ అంటే పాలినేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫెర్టిలైజేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద సినర్జిడ్స్ అంటే మనకి ఒక ఒక సినర్జిడ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మనకి సినర్జిడ్స్ టూ ఉంటాయి టూ సినర్జిడ్స్ ఏదో ఒక సినర్జిడ్ నుంచి ఏమవుతుంది పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎంబ్రియో శాఖలోకి ద పాలిన్ ట్యూబ్ రిలీజెస్ ద టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇన్ టు ద సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద సినర్జిడ్స్ సినర్జిడ్స్ తాలూక సైటోప్లాజంలోకి ఆల్రెడీ పాలిన్ ట్యూబ్ చివరిలో ఏమవుతుందంటే పాలిన్ ట్యూబ్ చివరిన మనకి ఏమవుతుంది టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి ఈ టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఎందులోకి అవుతుందంటే ఈ ఎంబ్రియో శాఖలోకి ఎంబ్రియో శాఖలో ఉన్నటువంటి ఈ సినర్జిడ్స్ తాలూక సైటోప్లాజంలోకి అయితే రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఏదైతే ఫీమేల్ రిపోర్ట్ అంటే ఎంబ్రియో శాఖ తీసుకుంటే ఎంబ్రియో శాఖలో మనకి ఏమవుతుంది ఇలా మనకి కింద కింద తీసుకున్నా మనకి ఇది ఎగ్ ఎగ్ నుంచి ఎగ్ సెల్ ఈ రెండు కూడా సినర్జిడ్స్ అవుతాయి ఈ సినర్జిడ్స్ ఏమవుతుంది మనకి పాలిన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అయింది ఇది దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది టూ మేల్ గేమెట్స్ రెండు కూడా ఏమవుతుంది సినర్జిడ్స్లోకి అయితే మాత్రం రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి అయితే వన్ ఆఫ్ ద మేల్ గ్యామెట్ మూవ్ టు వర్డ్ ద ఎగ్ సెల్ అండ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్ దజ్ కంప్లీటింగ్ ద సింగమి సో ఆ రకంగా మనకి ఏమవుతుంది ఇందులో ఒక మేల్ గేమెట్ ఏమవుతుంది ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు రెండు మేల్ గ్యామెట్స్లోను ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఏమవుతుందంటే ఎగ్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇలా ఎగ్ సెల్గా ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటే సింగమి అని అనడం జరుగుతుంది సింగమి దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిప్లాయిడ్ సెల్ సో దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మన ఎగ్ సెల్లో ఉన్నటువంటి హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ మేల్ గ్యామెట్లు కూడా ఏమవుతుంది హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ రెండు కూడా కలిపి అవుతుందంటే డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ సెల్ కింద అయితే మాత్రం కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం జైగోట అని చదువుతాం అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ అయిపోయిందో సింగ సింగమి రిజల్ట్ మనకి ఏమవుతుంది జైగోట్ అయితే ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ద అదర్ మేల్ గ్యామెట్ సో సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ అంటే ఫస్ట్ మేల్ గ్యామెట్ అయిపోయింది ఇందులో ఉన్న సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఏమవుతుందంటే మేల్ గ్యామెట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్ సో ఏదైతే మనకి ఈ ఎంబ్రియో శాఖ మిడిల్లో ఉన్నటువంట
సిన్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఫ్యూజన్స్ అంటే రెండు రకాల ఫ్యూజన్స్ అయితే జరిగింది ఒకటి అంటే సెంగమి జరిగింది రెండోది ఏంటంటే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ జరిగింది ఇలా మనకి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎంబ్రోసాక్ దిస్ ఫినోమినాన్ ఈజ్ టైమ్ డబుల్ ఫెర్టిలైజర్ ఈ రకంగా రెండు ఫెర్టిలైజర్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్లాంట్స్ లోపల ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏంటంటే డబుల్ ఫెర్టిలైజర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఈవెంట్ యునిక్ టు ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇది మనకి యునిక్గా జరుగుతుంది చాలా రేర్గా అంటే ఓన్లీ ఫ్ల ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ జరిగేట ప్రాసెస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ద సెంట్రల్ సెల్ ఆఫ్టర్ ట్రిప్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ బికమ్స్ ప్రైమరీ ఎండోస్పెరమ్ సెల్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇది ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఎండోస్పెరమ్ సెల్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది అండ్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ఎండోస్పెరమ్ ఫర్దర్ ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఎండోస్పెరమ్ కింద అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ ద జైగోట్ డెవలప్స్ ఇన్ అని ఎంబ్రియో జైగోట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఎంబ్రియో కింద నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో కింద ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్రైమరీ ఎండోస్పెరమ్ ఏదైతే ఉందో న్యూక్లియస్ నుంచి ఫామ్ అయిన సెల్ ఏదైతే దీని నుంచి ఎండోస్పెరమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది డబుల్ ఫెర్టిలైజర్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని తర్వాత మనకంటే పోస్ట్ ఫెర్టిలైజేషన్ సో పోస్ట్ ఫెర్టిలైజర్ ఏమవుతుంది అండి ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 